विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे मला सांगण्यास अतिशय आनंद होतोय की आजपासून मी तुम्हाला हे आय एम पी क्वेश्चन लवकरात लवकर सगळ्या टॉपिकचे प्रोवाइड करणार आहे आता केमिस्ट्री म्हणलं तर काय करायचं हे अगोदर लक्षात घ्या की प्रत्येक टॉपिक मधल्या ना डेफिनेशन अगोदर करायचं ओके डेफिनेशन त्याच्यानंतर लॉज काय जे असतील ते त्याच्यानंतर डायग्रॅम जर असतील तर अजून डिस्टिंग विश आपण सेक्शन वन पहिल्यांदा कव्हर करणार आहे लक्षात घ्या आणि रिॲक्शनची भीती म्हणा ठेवूच नका ते सुद्धा मी कव्हर करणारच आहे लक्षात घ्या ओके मग डेफिनेशन लॉज डायग्रॅम डिस्टिंग विश बिटवीन समथिंग काहीतरी असेल आणि सगळ्यात शेवटी न्यूमेरिकलचा पार्ट चला आता सुरुवात करूया टॉपिक कुठला आहे सांगा सोल्युशन मग सोल्युशन टॉपिक आहे ना त्याच्यात डायग्रॅम तर काहीच नाही आहेत मी तुम्हाला सांगू का डिस्टिंग विशचा प्रश्न पण बोर्डला जास्त नाहीच आहे मग काय उरलं डेफिनेशन लॉज आणि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकलचा पार्ट आहे ना बाळांनो तो जर परफेक्ट यायचा असेल तर युनिटचे कन्व्हर्जन संपले पाहिजेत मग डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक लिंक प्रोवाइड करतोय की ज्याच्यामध्ये मी काय करणार आहे लक्षात घ्या की युनिट्स कन्व्हर्जनचा व्हिडिओ तुम्हाला प्रोवाइड करतोय दुसरी गोष्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करताना लॉक टेबलची गरज आहे आणि अजून पण लॉक टेबल येत नसेल ना तो थोडासा वेळ काढा मी लॉक टेबलचे पण दोन व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोवाइड करतोय अगदी बेसिक कॅरेक्टरिस्टिक्स कशा बघायच्या इथून मी शिकवलं आहे आणि तुम्हाला सांगू का या स्टेजला माझ्याकडे जी मुलं येत आहेत वेगळ्या वेगळ्या अकॅडमीज मधली तर त्यांना लॉक टेबल हे मला शिकवावंच लागतंय हे लक्षात घ्या त्यामुळं जे व्हिडिओ प्रोव्हाइड केले डिस्क्रिप्शनमध्ये ते सुद्धा बघितले पाहिजेत उरलं डेफिनेशन लॉस आणि न्यूमेरिकल आता समजून घ्या फळ्यावर मी सगळे आय एम पी क्वेश्चन दिलेले आहेत आणि जे मला वाटतील ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन पण करेन मोस्ट इम्पॉर्टंट काय की डिलीटेड पोर्शनमुळं बराचसा अवघड पार्ट कॅन्सल झालाय थिअरी आहे ना या टॉपिक मधली बिलकुल कॉम्प्लिकेटेड राहिली नाहीये इझी आहे सुरुवात करूया पाचव्या क्वेश्चन पासून इथं पण मी आय एम पी लिहितोय बरं का काय क्वेश्चन आहे बघा डिफाईन मोलल एलेव्हेशन कॉन्स्टंट के बी मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टंट के एफ म्हणूया आपण ऑस्मॉसिस सेमी पर्ल मेमरेन आयसोटोनिक सोल्युशन हायपोटोनिक सोल्युशन हायपो आणि अजून असतील हुड का शक्यतो मी लिहिल्या सगळ्या डेफिनेशन समजून घ्या आता सगळ्यात महत्वाचं काय माहितीये का डेफिनेशन तर परफेक्ट करायचा का माहितीये का बाळांनो केमिस्ट्रीच्या पेपरमध्ये दहा ते पंधरा टोटल डेफिनेशन असतात म्हणजे डिफाईन इथर गिव्ह क्लासिफिकेशन डिफाईन किटोन गिव्ह क्लासिफिकेशन वॉट आर अँटी ऑक्सिडंट वगैरे असले क्वेश्चन असतात दहा ते पंधरा मार्काला पण अरे प्रत्येक टॉपिकमध्ये किती डेफिनेशन आहेत त्यातली एक आली तर येणार असं असतं म्हणजे टोटल दहा पंधरा येत आहेत की मग मुद्दा काय माझ्या जर या डेफिनेशन परफेक्ट असतील ना तर एक्झाममध्ये मला थिअरीची तयारी करायला वेळ लागणारच नाही आहे लक्षात घ्या सगळ्यात महत्वाचं हे जे मी एक्सप्लेन करतोय ना ते ऐका नुसतं स्क्रीनशॉट काही उपयोगाचा नाही आहे हे पण लक्षात घ्या ओके बर मी जस्ट मी तुम्हाला हे आठवलं सांगतो लास्ट इयरला माझ्याकडं असे लास्ट मोमेंटला मुले यायची ना खूप लॉकडाऊनच्या अगोदर तर जस्ट एका मुलाचा मोबाईल बघितला मी बरं का अल्बम सगळे माझेच फोटो होते माझेच फोटो हे आता शिकवतो ना तसे मी म्हणलो एवढे माझे फोटो सर मला ते स्क्रीनशॉट आहेत लक्षात घ्या माझं काय म्हणणं आहे मग एवढे स्क्रीनशॉट जर गोळा झाले तर बघायचा कुठला असा प्रश्न पडतो ना ते असे हे लिहून काढलं तर काय अवघड आहे वाईट आहे सांगा बघू किंवा टेक्स्टबुकमध्ये खुणा करून ठेवा ना आय एम पी क्वेश्चन म्हणून कुठले ते नेक्स्ट क्वेश्चन जो माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे डेफिनेशन नंतर तो मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज फ्रॉम रिलेटिव्ह लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर फ्रॉम इलेव्हन इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन ऑफ फ्रिजिंग पॉइंट फ्रॉम वॅन्ट ऑस्मॉडिक प्रेशर आता मी सुरुवात करतो ऑस्मॉडिक प्रेशर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे हा फॉर्म्युला आहे की पाय व्ही इक्वल्स टू एन आर टी मग पाय व्ही एन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स मग फॉर्म्युला गिवन मास अपॉन मोलार मास आर टी मग हे एम इकडं घ्या पाय व्ही इकडं घ्या मिळालं का मोलार मास तुम्हाला म्हणजे या प्रश्नाचा अर्थ काय की फॉर्म्युला लिहा आणि त्याच्यानुसार क्रॉस मल्टिप्रेशन वगैरे करून तुम्ही मोलार मास साठी रिलेशन तयार करा पण हे एक्सप्रेशन लिहित असताना तुम्ही लिहिलं पाहिजे ना कन्सिडर अ सोल्युशन लेट पाय इक्वल्स टू इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर वी म्हणजे वॉल्युम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कॉन्स्टंट आहे टी म्हणजे ऍप्सोल्यूट टेम्परेचर देन वी नो दॅट किंवा रिलेशन इज गिव्हन बाय असं लिहायचं रे आणि दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन अजून एक प्रश्न बघूया का मला अजून आठवतंय गेल्या वर्षी ट्वेंटी ट्वेंटीला ना बोर्डचा पेपर किती वाजता असतो दहा वाजता असतो तुम्हाला माहिती आहे ना 
तर अगदी लास्ट मोमेंटला सकाळी मी सात वाजता एक व्हिडिओ अपलोड केला होता आणि त्यात मी हा प्रश्न घेतला होता मोलार मास फ्रॉम बॉइलिंग पॉईंट का फ्रीझिंग पॉईंट होतं आणि बोर्डला तोच क्वेश्चन आला होता म्हणजे काही मुलांनी मला असं सांगितलं की सर आम्ही एक्झामला जाता जाता बघितला व्हिडिओ तुम्ही अपलोड केलेला आणि तोच क्वेश्चन आला मी तुम्हाला सांगू का गेल्या वर्षी तर मुलांचं प्रेम पण खूप मिळालं होतं लक्षात घ्या मला आणि तुमच्याकडून पण तीच अपेक्षा आहे मी माझं काम करत राहणार आहे एक्झामपर्यंत जास्तीत जास्त व्हिडिओज तुम्हाला मिळणारच आहेत लक्षात घ्या आणि तुमचं काम काय जास्तीत जास्त मुलांबरोबर हे चॅनल शेअर करा मित्रांनो तुमचा फायदा होईल माझा तर हायच फायदा मी कबूल करतो त्यासाठी तर शेअर सबस्क्राईब करा सांगतोय जे आहे ते खरं सांगतोय आता मेन पॉईंट काय बघा मोलार मास फ्रॉम बॉइलिंग पॉईंट हा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉईंट इलेव्हेशन हा दॅट इक्वल्स टू के बी इन टू काय असतं रे एम मोलॅलिटी आता मोलॅलिटी म्हणजे काय रे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युट डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट ते पण के जी मध्ये चला आपण थाउजंड घेऊया आता म्हणजे डब्ल्यू वन ग्रॅममध्ये दिलं असेल तर थाउजंड हा फॅक्टर घ्यावा लागेल जुन्या सिलेबसमध्ये डब्ल्यू वन के जीमध्येच असायचं लक्षात घ्या ओके आता हे के बी तसंच राहणार आहे हे डेल्टा टी बी आणि नंबर ऑफ मोल्स करण्याचा फॉर्म्युला काय असतो गिवन मास अपॉन मोलार मास आणि हे थाउजंड हा फॅक्टर वर जाऊ दे आणि इथं डब्ल्यू वन आता तुम्हाला मोलार मास काढायचा आहे ना क्रॉस मेडिशन करा ना हे एम टू इकडं घ्या दॅट इक्वल्स टू थाउजंड इन टू के बी इन टू डब्ल्यू टू अपॉन डेल्टा टी बी हे इकडं आलं आणि इन टू डब्ल्यू वन दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन किंवा दे रिलेशन कोणाचं आहे सांगा दिस इज मोलार मास फ्रॉम इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉईंट आता हे जर तुम्ही पुस्तकात बघितलं ना तर इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉईंट आहे पेज नंबर थर्टी सिक्स वरती आहे तसंच दिलं आहे बाळांनो तुम्ही फक्त लिहायचं काय कन्सिडर एखादं सोल्युशन आहे असं लिहायचं लक्षात घ्या आणि लेट डेल्टा टी बी म्हणजे काय इलेव्हेशन इन बॉलिंग पॉईंट के बी म्हणजे मोलर इलेव्हेशन कॉन्स्टंट यम म्हणजे मोलॅलिटी मग वी नो दॅट मोलॅलिटी इज गिव्हन बाय म्हणजे मला म्हणायचं आहे काय मेन एक्सप्रेशन तर मला कळालं आहे फक्त थोडंफार कन्सिडर लेट वी नो दॅट मग एक्सप्रेशन तयार करायचं दोन पैकी दोन मार्क मिळणार मग चला हे दोन क्वेश्चन मी तुमचे कव्हर केले आता कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत ना त्यांच्या डेफिनेशन कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज डेफिनेशन विच डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्युशन विच डिपेंड ऑन काय सांगा नंबर ऑफ सॉल्युट पार्टिकल अँड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्युट पार्टिकल बरोबर आहे ना जर आपण बघितलं मोस्ट बघा हे टार्गेटचं बुक आहे प्रत्येक व्हिडिओत मी वापरतो लक्षात घ्या जवळ जवळ ते कसं आहे बघा पी वाय क्यूज मोस्ट इम्पॉर्टंट असतातच आता लक्ष द्या बघा प्रश्न कसे आलेत बघा बोर्डला कॉलि मार्च दोन हजार पंधरा टू थाउजंड फिफ्टीन कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्युट पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्युट पार्टिकल ते नाही विचारलं डिपेंड्स ऑन ओनली विचारलं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी तर सांगू का इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉईंट ही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे पण बॉइलिंग पॉईंट ही नाही आहे डिप्रेशन इन फ्रीझिंग पॉईंट ही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे पण फ्रीझिंग पॉईंट नुसतं नाही चालणार मग सांगू का त्यांचे ऑप्शन कसे आहेत बघा डिप्रेशन इन फ्रीझिंग पॉईंट आहे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉईंट आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर आहे मग वेपर प्रेशर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे फक्त वेपर प्रेशर नाही मग तुमच्या लक्षात आलेलं आहे आता या टॉपिक मधला सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट लॉज हेनरीज लॉ बघा त्याचे काय एक्सेप्शनल केस आहे डेमॉन्स्ट्रेशन आहे ते डिलीट झालंय स्टेटमेंट डिलीट नाही आहे स्टेटमेंट तुमच्या समोर आहे एस प्रपोर्शनल टू पी तुम्ही वाचा राऊल्स लॉ वोलेटाईल सॉल्युट इन अ सोल्युशन नॉन वोलेटाईल सॉल्युट इन अ सोल्युशन साठी वेगळे वेगळे आहेत त्याचे डेरिव्हेशन आहेत लक्षात घ्या तुम्ही जमते का बघा नाही तर कॉमेंट्स बॉक्स मध्ये कळवा मला मी ह्याच्यासाठी एक सेपरेट व्हिडिओ तयार करेन जर तुम्ही मला तशी रिक्वेस्ट केली तर आणि पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन फ्रॉम राऊट स्लॉ निगेटिव्ह हे सगळे सीईटीचे पॉईंट ऑफ पॉईंट महत्वाचे आहेत एम सी क्यूच्या रिलेटेड महत्वाचे आहेत ते कराच मग मला सांगा काय अवघड आहे या टॉपिक करण्यात काहीही अवघड नाही आहे जेव्हा तुम्ही हा क्वेश्चन कराल ना मोलार मास सगळे फॉर्म्युले रिवाइज होतील आणि या टॉपिकमध्ये जुन्या सिलेबसमध्ये मोलॅलिटी मोलॅरिटी मोल फॅक्शन होतं ते आता इलेव्हन्थ स्टँडर्डमध्ये झाल्यामुळं उलटा हा टॉपिक इझी बनलाय लक्षात घ्या मग विद्यार्थी मित्रांनो महत्वाचं काय माहिती का लक्षात घ्या की इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तर मी तुम्हाला प्रोवाइड करतोय पण अभ्यास पण केला पाहिजे ना आणि माझा प्रत्येक व्हिडिओ दहा ते पंधरा मिनिटाचेच असतील प्रत्येक तो तो पॉईंट कव्हर करेन मी सुरुवात तर केलीच आहे सोल्युशन थर्मो आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोन तीन दिवसातच सगळे व्हिडिओ तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करेन 
ठीक है मैं जास्त जा चैनल शेयर करा स्वतः पर सब्सक्राइब करा वीडियो आवड़ तो लाइक करा विसरू नका बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद